Namo Buddhai. Namo Buddhai. Jai Bheem. Jai Bheem. I can tell I'm getting older because my translators are getting younger and younger. I can tell that I'm getting older because my translators are getting younger and younger. So, first of all, I'd like to just remind you about something. First of all, I'd like to just remind you about something. सबसे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा विथ एनी थिंग दैट यू ऑनर इन द बुद्ध डम यू कीप योर राइट शोल्डर टू दैट ऑब्जेक्ट जो बुद्ध धम में जिस चीज को भी आप सम्मान करते हैं वो अपने सीधे कंधे पर रखते हैं सो फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर मूविंग अराउंड द बॉडी ट्री और अराउंड द स्टूप ऑलवेज कीप योर राइट शोल्डर टू इट जब कभी आप स्तूप या बोधि वृक्ष के चारों तरफ घूमते हैं तो बोधि वृक्ष या स्तूप को आप अपने सीधे कंधे पर रखें आई कीप कैचिंग जेंटलमैन फ्रॉम द तारा ब्लॉक स्नीकिंग द शॉर्टकट। मैंने तारा ब्लॉक से एक व्यक्ति को आते हुए देखा जो छोटा रास्ता ले रहे थे एंड व्हेन वी डू दिस व्हेन वी कीप आर राइट शोल्डर टू दू दब्जेक्ट We're remembering what it signifies. Yeah. जब कभी हम किसी भी चीज को जो कि सम्मान नहीं है उसको सीधे हाथ पे रखते हैं तो हम यह देख यह याद रखते हैं कि यह किस चीज को दर्शाता है. So it keeps us mindful of the significance. तो उसके प्रतीक को हम याद रखते हैं इस मृत्यु रखते हैं उसकी. So. Yes, when we think I'm just going to the shrine room, we forget our reverence. So, जब कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे बस ये पूजा कक्ष की तरफ आना है, तो हम भूल जाते हैं कि ये किस किन चीजों के प्रतीक हैं. Okay. So, what is it? How do you know that somebody is a stream entrant? तो ये है क्या है? आप कैसे जानेंगे कि कोई स्रोता How do you know? कैसे आप जानेंगे? Well, the, the Buddha was uh, asked about this. तो बुद्ध को ऐसा पूछा गया था. In fact, uh, there's a famous incident in the Mahaparinibbana Sutta. एक बहुत प्रसिद्ध ऐसा समय है जब महापरिनिबान सुत्त में. Uh, uh, people kept coming to him and saying, "What's happened to X, Y, and Z?" लोग आते जा रहे थे और पूछ रहे थे कि उनका क्या हुआ जो एक्स वाई जेड करके जो लोग मर चुके हैं उनका क्या हुआ है सो द बुडे वुड से वो दिस वन इज अट्रीम एंट्रेंट दिस वन इज अटर्न दिस वन इज अनार हट तो बुद्ध ने कहा कि यह श्रोतापत्ति है यह सैकृतागामी है यह अनागामी है या ये अरहत है बट आफ्टर सम टाइम द बुडे सेट लुक If I keep on spending all my time telling you what's happened to people after they're dead, I will become very weary. तो बुद्ध ने कहा कि यदि मैं आपको केवल यही बताता रहूँगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ है, तो यह मेरे लिए काफी समस्या से भरा हुआ होगा. And so he said, I will give you a mirror of the Dhamma so that you can tell. तो मैं आपको एक धम्म का प्रतिबिंब दूँगा. जिससे आप ये बता सकते हैं कि क्या हुआ है एंड ही गेव फोर क्राइटेरिया तो उन्होंने चार ऐसे पायदान दिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड समबडी इज एबल टू से इटीपी सो भगवा अरहंग एटसेट्रा विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले जो कोई ऐसा कहता है पूरे विश्वास आत्मविश्वास के साथ इटीपी सो भगवा अरहंग सो इफ दे आर एबल टू से द फर्स्ट द बुद्ध वंदना विद फुल कन्विक्शन फॉर देयर स्ट्रीम एंट्रेंट जो बुद्ध वंदना के पहले इन अक्षरों को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है वह श्रोतापत्ति है और यदि स्वाखातो भगवतो इत्यादि को कहने में वह योग्य हैं यदि वे धम्म के बारे में ऐसा कहने के योग्य हैं तो वो श्रोतापत्ति हैं If they're able to say supati panno, etc., then they're a stream entrant. यदि वे supati panno ऐसा इत्यादि कहने में योग्य हैं तो वे स्रोतापत्ति हैं. And then the fourth criterion is that they're perfect in morality. तो चौथा जो मापन है वो है शीलों में वह शीलों के बारे में. 
But somewhere, sometimes, instead of that fourth criterion, another one is given. तो चौथा जो मापन है उसके अलावा पांचवा भी एक दिया जाता है Sometimes it said they're perfect in dana. उनके बारे में कहा जाता है कि वो दान में पारंगत हैं। So if you can say the uh, the Tiratana Vandana with complete conviction, then you're a stream entrant. यदि आप तिरतन वंदना पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं तो आप श्रोतापत्ति हैं Really knowing what you're saying. आप यदि पूरी तरीके से जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं Not just lots of bhakti. तो बहुत सारी भक्ति के साथ नहीं केवल बट मोर देन दैट रियली नोइंग व्हाट यू आर सेइंग एंड नोइंग दैट इट्स ट्रू इससे भी ज्यादा कि आप यह पूरी तरीके से जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं एंड इफ यू आर परफेक्ट इन मोरालिटी और परफेक्ट इन डाना देन यू आर स्ट्रीम एंट्रेंट और यदि आप शीलों में और दान में पारंगत हैं तो आप श्रोता पुत्ति हैं सो आई वांट टू लुक अ लिटिल बिट मोर क्लोजली एट बीइंग परफेक्ट इन डाना तो अभी हम पूरी अभी हम ये नजदीकी से देखेंगे कि दान में पारंगत होने का क्या मतलब है वॉट डज दैट मीन इसका क्या मतलब है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी कुछ आपके पास है वो आप देने के लिए तैयार हैं वो आप देंगे यूर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी आप कुछ भी पकड़ कर रखने वाले नहीं हैं। यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी 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 मटेरियल थिंग्स। आप कुछ भी जो भी भौतिक है उसको पकड़ कर रखने वाले नहीं हैं। यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी थिंग विद इन यू आप जो आपके अंदर है वो कुछ भी आप पकड़ नहीं रहे हैं यू नॉट होल्डिंग ऑन टू योर आप अपने आत्म को भी नहीं पकड़ रहे हैं यू जस्ट एबल टू गिव एवरी अवे टू अदर्स जो कुछ भी आपका है वो आप पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं This is what we are aiming at. यह हमारा लक्ष्य है दाना पारमिता दान पारमिता के रूप में We're aiming at being able just to give freely spontaneously everything. जो कुछ भी हमारे पास है वह सहज रूप से और सीधे-सीधे तौर पर हम देने के लिए खुले हुए हैं And especially to give ourselves. और मुख्य रूप से हमारा आत्मा हम देने के लिए तैयार है Not defending ourselves, not protecting ourselves, giving ourselves fully. ना ना कि हम अपने आत्म को बचाने के लिए या किसी भी चीज को बचाए रखने के लिए ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बल्कि हम पूरी तरीके से देने के लिए उसको तैयार रहेंगे सो आर प्रैक्टिस और धम प्रैक्टिस इज अ ट्रेनिंग इन दान तो धम अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो दान करने का एक अभ्यास है समटाइम्स इट सेड दैट दान इज इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द पाथ कभी-कभी कहा जाता है कि दान ये मार्ग का आरंभन आरंभ है यू नो यू गेट दान शील समाधि प्रज्ञा जैसे कि आप जानते हैं दान शील समाधि और प्रज्ञा बट हियर वी आर सीइंग दैट दान इज अ ट्रांसेंडेंटल प्रैक्टिस तो यहां दान जो है वो लोकोत्तर एक अभ्यास है वी आर सीइंग दैट दान इज अ प्रैक्टिस दैट टेक्स अस ऑल द वे टू फुल एंड परफेक्ट एनलाइटनमेंट तो दान यह है वो अभ्यास है जो पूरे संपूर्ण जो बुद्धत्व है वहां तक पहुंचा सकता है सम्यक संबोधि yeah. सम्यक संबोधि तक सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ मंडल ऑफरिंग इसी वजह से हम ये जो मंडल अर्पण की जो विधि है इसको कर रहे हैं वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स इन गिविंग आवरसेल्व्स तो हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हम अपना आत्म पूरी तरीके से अर्पित कर सकें वी वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्व्स जस्ट टू गिव एवरीथिंग दैट वी थिंक इज प्रेशियस हम अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जो भी कुछ हम अपना मूल्यवान समझते हैं हम उसको पूरी तरीके से न्यौछावर कर सकें दैट हैज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर रेवरेंस तो इस तरीके से जो हमारा सम्मान है उसको बल मिलेगा इट 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 स्ट्रेंथेंस आवर वैल्यू ऑफ बुद्ध धर्म और संघ यह बुद्ध धर्म संघ के जो मूल्य मूल्य है उसको बल प्रदान करेगा इफ वी डोंट वैल्यू द बुद्ध धर्म और संघ वो वी वोंट वेल प्रैक्टिस द धर्म यदि हम बुद्ध धम्म संघ को मूल्यवान नहीं समझते हैं तो हम बुद्ध के धम्म का अभ्यास नहीं कर सकते so we won't make progress to Buddhahood. तो हम बुद्ध बुद्धत्व तक की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से तो हम इस तरीके से बुद्धत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं वी वी फाइंड आवर्स पार्ट ऑफ द आर्य संघ और द बोरी सत्व संघ 
तो हम अपने आप को बोधिसत्व संघ या आर्य संघ का भाग नहीं मान पाएंगे so this practice of, of dana is, is extremely important तो दान का जो अभ्यास है यह है अत्यंत महत्व का है that's why it's one of the mula yogas इसी वजह से यह मूल योग का एक भाग है We're trying to train our minds to give, to give, to give. तो हम अपने मन का प्रशिक्षण कर रहे हैं केवल दान करने के लिए दान करने के लिए और दान करने के लिए so that we really value very highly the Buddha, Dhamma and Sangha to which we're giving. तो बुद्ध धम्म संघ को जो हम दान दे रहे हैं तो उसके मूल्यता को हम अच्छी तरीके से पहचान सके जान सके इसलिए तो हम अपने मन का प्रशिक्षण कर रहे हैं ताकि हम अपने स्वय का स्वय को जाने दे सके सो वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे अभ्यास का वी बीन ट्रेनिंग आर सेल्व टू टर्न आर माइंड अवे फ्रॉम संसारा टूवर्ड्स द डम हम प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि हम जो हमारा मन है वो संसार से परे जा सके आई होप यू ऑल बीन डूइंग द फोर माइंड टर्निंग्स रेगुलरली एवरी डे मुझे ऐसी आशा है कि आप जो चार चिंतन है संसार से परे जाने के वो आप रोज कर रहे हैं आप पिटनीपात साधना करके जो बुद्ध धम्म संघ की तरफ शरण गमन की प्रक्रिया है उसको बल दे रहे हैं एंड वी बीन प्योरिफाइंग थ्रू द प्रैक्टिस हम वज्र सत्व साधना की अभ्यास करके अपने अस्तित्व को शुद्ध कर रहे हैं Uh, and now we're going to give ab hum daan karne wale hain what are we going to give hum kya daan karne wale hain everything sab kuch everything that's precious sab kuch jo kuch bhi mulyawan hai we're going to imaginatively give to the refuge tree everything in the universe that is precious hum jo kuch bhi is pure ke pure antriksh mein pure brahmand mein jo kuch bhi mulyawan hai wo बोधि वृक्ष को दान करने वाले सो इट इज इमेजिनेटिवली योर फाइलिंग अप एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट यू थिंक इज इज प्रेशियस काल्पनिक तौर पर जो कुछ भी आपके लिए मूल्यवान है इस ब्रह्मांड में आप उसको एक जगह पर लाकर उसको दान करने वाले हैं बोधि वृक्ष एंड यू आर गिविंग इट टू द द द बुद्ध धर्मन संघ ऑन द रेफ्यूज ट्री यह सब कुछ जो कुछ भी है वो बुद्ध धम्म संघ को आप जो शरण वृक्ष में है उसको दान करने वाले सो यू यू इमेजिनिंग इमेजिनिंग द द रेफ्यूज ट्री इन फ्रंट ऑफ यू तो आप शरण वृक्ष का कल्पना करने वाले हैं अपने मन में अपने सामने यू सी ऑल द फिगर्स ऑन द रेफ्यूज ट्री देयर इन फ्रंट ऑफ यू आप जो कुछ भी वहां पर व्हाट टू से फिगर जो कुछ भी फिगर वहां पर है जो कुछ भी व्यक्तित्व वहां पर है शरण वृक्ष पे आप सभी को अपने सामने कल्पनिक कल्पनित करने वाले हैं एंड यू इमेजिन दैट यू हैव इन योर हैंड्स जस्ट एवरीथिंग और आप कल्पना करने वाले हैं कि आपके पास आपके हाथों में सभी कुछ है सो इट्स वर्थ जस्ट थिंकिंग व्हाट वुड बी देयर इन योर इमेजिनेशन तो आप सोच सकते हैं कि आपके हाथों में क्या है it and it might even be worth spending some time just imagining you're piling up everything that you think of that's precious aap kalpana kar sakte hain kuch samay de sakte hain apni kalpana ko ki jo kuch bhi brahmand mein mulyawan hai wo sabhi kuch aapke haathon mein hai in in the in the buddhist tradition we use a particular symbolic form to represent this to bodh parampara mein hum is jo ये जो सभी मूल्यवान है इसको दर्शाने के लिए कुछ तत्वों का यूज करते हैं uh, so, uh, to hmm? तो हम ये प्रतीकात्मक uh, जो रूप है इसको सी, सीखने वाले हैं इट गोज वेरी वेरी फार बैक इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यह बौद्ध परंपरा में बहुत पीछे पीछे जाता है एंड स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट इट्स नॉट इंडियन इन जनरल इट्स बुद्धिस्ट यह विशेष रूप से बौद्ध है यह भारतीय या अन्य कुछ नहीं है विशेष रूप से बौद्ध है द फर्स्ट रेफरेंस आई बीन एबल टू फाइंड टू इट इज इन वसुबंधु अभिधर्म कोश जो पहला संदर्भ मैं पा सका वो वसुबंधु अभिधर्म कोश में मैं पा सका यू नो वसुबंधु ऑन आर रेफ्यूज ट्री 
तो आप जैसा कि जानते हैं वसुबंधु हमारे शरण वृक्ष पर हैं ब्रदर ऑफ असंग जो जो कि असंग के भाई हैं जो सबसे वरिष्ठ गुरु हमारे शरण वृक्ष पर हैं एंड वसुबंधु इज अ ब्रिलियंट फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट तो वसुबंधु एक बहुत ही प्रख्यात दार्शनिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं एंड he became the leading scholar of an early school called the savastivada wo savastivad ke ek ek netritukrat kart netritukrta aise ek vidyarthi rahe hain and he wrote the definitive abhidhamma text for them aur unhone kafi sare aise bodh granthon ko likha hai which is called the abhidhamma kosha jin mein se ek hai abhidhamma kosha the treasury of the abhidhamma jo khazana hai abhidharma ka later he met his brother again after many years bahut kuch kuch saal baad wo dobara apne bhai se mile and during that time asanga his brother had become a follower of the mahayana and uh, had developed yogachara uh, thinking us samay unke jo bhai asang the wo mahayan ke एक शिष्य थे और उन्होंने योगाचारा नाम का एक परंपरा को विकसित किया वसुबंधु ने वाद विवाद किया अपने भाई से मिलकर और उन्होंने भी महायान को महायान को अपनाया और जो योगाचारा का दृष्टि 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 कौन है उसको अपनाया उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा योगाचारा में बट हिज द वर्क दैट ही डिड इन इन ऑन अभिधम्मा इज स्टिल द फाउंडेशन टेक्स्ट फॉर मोस्ट इंडो टिबेटन बुद्धिज्म आउटसाइड थेरावाडा जो कुछ भी उन्होंने अभिधम्म में अभी तक कार्य किया है वो out outside the taravada his work is the main source for abhidhamma theravada se bahar jo kuch bhi paramparaye hain usme jo kuch bhi karya hai uske aadhar ke roop mein wo abhidham karya karta hai so uh, the tibetans the chinese the japanese all of these look to abhid uh, to uh, uh, vasubandhu for the abhidhamma tibbati japani chini wo sabhi log जब कभी भी अपने तथ्यों को देखते हैं तो वो अभी वसुबंधु के अभिधम्म को जरूर देखते हैं तो वो वहाँ बताते हैं उस ब्रह्मांड के बारे में जो हम कल्पना करने वाले हैं सो इट्स इट्स ऑलमोस्ट टू थाउजेंड ईयर्स ओल्ड तो यह लगभग लगभग दो हजार साल पुराना है और हो भी सकता है कि यह उससे भी ज्यादा पुराना हो दिमसेल्फ talk about something like this ha buddh ne khud swayam iske aise kuch ke bare mein kaha hai if for instance the aganya sutta of diganikaya he gives a sort of story about the origins of the universe to aganya sutta mein jaise ki unhone brahmand ke astitva brahmand ke shuruaat ke bare mein kuch sandarbh diye hain so that the story that he gives is of uh, the phase of creation of the universe hmm? to jo kahani unhone batayi hai to usme se brahmand ke brahmand ki shuruaat mein aane ke brahmand ke astitva mein aane ke ek pehlu pehlu ke bare mein bataya hai of course nobody creates it, it it's it's a natural process it comes into being to kisi ne bhi iski kisi ne bhi isko banaya nahi hai yah ek puri tarike se prakritik kriya hai jiske adheen hokar ye aaya hai So what the Buddha is, says is that there are periods when the universe is expanding and coming into being. तो यह तो कुछ समय है जब ब्रह्मांड फैला और अपने अस्तित्व में आया. And then it begins to contract and disappear. तभी ये वापस सिकुड़ा और it disappears. It goes. और yeah. और यह it expands and then contracts and disappears. और यह पूरी तरीके से लुप्त हो गया सो दिस अ फेज ऑफ एक्सपेंशन अ फेज ऑफ कंट्रैक्शन तो फैलने का एक समय रहा और सिकुड़ने का एक समय रहा व्हेन इट एंड देन इट एक्सपैंड्स अगेन 
जब ये फिर ये दोबारा फैला and according to early buddhist scriptures what happens is it's as if there are two gigantic winds hmm to purani jo granth hai usme jab do hawaye takrati hain yes going do vishal hawaye jab takrati exactly going like that yeah puri tarike se is tarike se and these are represented by the double vajra the visva vajra तो यह जो दो वज्र वाला आपने चिन्ह देखा होगा पीछे है oh, उसके yes. द्वारा दर्शाया जाता है And this is known as the Visva Vajra. Hmm? तो यह विश्व वज्र के नाम से जाना जाता है Because they create the universe. Hmm? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया so, uh, what this really means is difficult to say. इसका सही में अर्थ क्या है यह कहना बहुत मुश्किल है But uh, it, 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 it's very interesting that Buddhist cosmology doesn't talk in terms of one creation hmm to yeh bahut hi majedar hai ki brahmand ko kisi ek ek hi astitva ke bare mein nahi bataya gaya there's a constant creation destruction creation destruction hmm to nirman aur vinash nirman vinash aur nirman vinash ke roop mein bataya gaya some have said it's a bit like the big bang yeah तो किसी ने इसको बिग बैंग के रूप में कहा है एंड वॉट ऑब्वियसली तो इस तरीके से ब्रह्मांड के निर्माण में जो देखा जा सकता है वो बहुत ही ताकतवर ऐसे जो बल हैं वो शामिल रहे सो वॉट इमेजिन were symbolized by the double vajra to yeh kalpana ki jati hai ki ye jo do bal hain ye vishu vajra jo aap piche dekh sakte hain iske dwara darshaye jate hain maybe you might even say something like yin and yang masculine and feminine two opposing forces that come together to create to aap aisa bhi keh sakte hain yin yang ya purush ya stri tatva jo do viprit bal jo ek sath aate hain aur फिर कुछ बड़ी बड़ा निर्माण करते हैं और उसमें से एक बहुत बड़ा गाढ़ा ऐसा एक गेंद उत्पन्न होता है तो यह बोल नहीं है यानी कि गेंद नहीं है यह एक स्तर जैसे कि कहा जाता है उसकी तरह है it's circular in shape they see ye hai vrattakar aakriti mein hai round the edge of that there's a great iron wall aur uske charo taraf paridhi par ek lohe ka lohe ki aakriti hai of course at that time they didn't know the universe was round eh kyunki us samay ve nahi jante the world was round rather us kyunki us samay ve nahi jante the ki brahmand ya sansar jo hai wo गोले के आकार का है बट दे थॉट ऑफ इट इज बीइंग बाउंडरीड बाय दिस ग्रेट वॉल ऑफ स्टील ऑफ आयरन रदर जबकि वे ऐसा समझते थे कि यह जो आकृति है वो लोहे की आकृति के द्वारा घेरी गई है एंड देन इनसाइड दैट देयर वाज अ ग्रेट सी अ ग्रेट ओशन और उसके अंदर एक महान या बहुत बड़ा ऐसा समुद्र है ट्राई एंड सी दिस एज आई एम स्पीकिंग try and imagine this as i'm speaking yeah aise kalpana kalpana karne ki koshish kijiye jaisa jaisa main bol raha and then there were seven rings of of uh, of 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 walls coming in towards the center aur phir usme saat aise gol vrtakar kadiyan hain jo kendra ki taraf aa rahi hain concentric rings jo ki samkendriya aisi kadiyan hain and uh, these were made of precious metals jo ki mulyavan aise metal dhatu se bane hue and then out of the center came this vast mountain meru aur us kendra mein se ek bahut vishal parvat sumeru naam ka upasthit hota hai it wasn't it, you know now it's identified with kailash jo ki kailash के रूप में पहचाना जा सकता है mm-hmm. लेकिन उससे बहुत बहुत विशाल इट इज इट्स लाइक 
मेरुदंड ऑफ द यूनिवर्स और यह कुछ इस तरीके से है कि वो मेरुदंड हो ब्रह्मांड का एंड ऑल द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर अरेंज्ड अप इट्स साइड्स और अस्तित्व के जो स्तर हैं वो उसके आकृति में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाए जाते हैं द ह्यूमन रियम ऑल द डिफरेंट गॉड रियम्स द रूपलोका द अरूपलोका और जैसे कि मानव मानव लोक है और असुर लोक है या अन्य जो लोक हैं वो ऊपर जाते हुए ऐसे दिखाए जाते हैं। continuing above, above its, its, its summit. और उसके आ, उसकी आ, चोटी के बाद भी वो ऊपर की तरफ दिखाए जाते हैं so it's, it's the axis of the universe. तो यह अक्षांश है ब्रह्मांड का मेरुदंड exactly. और ये मेरुदंड है Uh, so you can see that it's made of precious metals precious stones to aap dekh sakte hain yah jo mulyawan dhatu hai mulyawan patthar hai unse bana hua hai the tradition even says what color the different sides are yahan tak ki parampara ye kehti hai ki alag alag jo uski dishaen hai wo kis kis rang ki bani hui hai around the the the, the, the uh, around meru are four great continents to us mahan sumeru ke charo taraf हम चार महान महाद्वीप हैं इन द साउथ जम्बू द्वीप विच इज वे वी आर दक्षिण में जम्बू द्वीप है जिसमें हम हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट कलर और हर एक का अलग अलग रंग है एंड दे हैव डिफरेंट बीइंग्स अपॉन देम हु डिफरेंट शेप्स और उस हर एक भाग में अलग अलग प्राणी हैं जिनके अलग अलग प्रकार हैं अलग अलग आकृतियाँ हैं विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग लक्षण हैं ईच ऑफ दोज a continent has two subcontinents and many other smaller continents so har ek mahadweep mein chote chote dweep hain aur alag alag chote chote desh hain is tarike se um and then around the around these continents are many precious things in charo mahadweepon ke charo aur bahut hi mulyawan aisi cheeze hain vastu hain and i have to refer to my uh, sheet here i can't remember them off by heart तो यहाँ पे मुझे देखना होगा अपने संदर्भ को तो चार इच्छा पूर्ति करने वाली ऐसी वस्तुएं वहाँ उपस्थित हैं इन द ईस्ट द ट्रेजर माउंटेन पूर्व में जो है वो खजाने का पर्वत है ट्रेजर माउंटेन ऑल रिचेस कैन बी गैदर्ड और उस खजाने के पर्वत से कुछ भी लिया जा सकता है in the south is the wish granting tree aur dakshin mein ichha purti karne wala vriksh hai you remember that's the tree that the uh, the gods and the asuras are fighting over aur aap bhav chakra mein jaisa ki yaad kar sakte hain ki asur aur jo dev hain wo us vriksh ke liye lad rahe hain when you go to that tree whatever you want is hanging from it jab aap us vriksh ke paas jate hain to jo kuch bhi aap chahte hain wo aap us pe se le sakte hain then the west is the wish granting cow aur fir paschim mein jo ichha poorti karne wali aisi gay hai so a cow that uh, gives you anything you want to ye gay aapko wo kuch bhi de sakti hai jo kuch bhi aap chahte hain in the north crops that don't need any cultivation to uttar mein aisi fasal hai jahan par kuch bhi aapko ugane ki zarurat nahi aur sabhi kuch uplabdh hai so you can see what this means to aap dekh sakte hain ki iska kya matlab hai these are things that give you anything you want to ye wo cheeze hain jisse aap kuch bhi le sakte hain from a material point of view these are the most precious things you could have to ek bhautik to bhautik tor pe kuch bhi jo kuch bhi aap soch sakte hain if you have the uh, the uh, the wish granting tree well then everything is there yadi wahan pe ichha poorti karne wala vriksh hai to sabhi kuch wahan par hai so this this is a a, a mythic way of talking about everything that's most precious to yah ek mythic ya kalpnik tarika hai ye dekhne ka ki jo kuch bhi mulyawan hai what could there be better than you know the, the endless endless bank account to jaise ki kalpana kar sakte hain jaise ki ye udharan ke liye kabhi na khatam hone wala bank ka khata i know it's not a bank manager's uh, 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 dream jaise ki main sochta hu ki ye ek बैंक के प्रबंधक का सपन स्वप्न नहीं होगा बट यू इमेजिन बैंक अकाउंट दैट नेवर वेंट इनटू द रेड लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे बैंक के खाते का 
जो कभी खत्म नहीं होने वाला और यू कुड से एन एटीएम कार्ड दैट जस्ट एंडलेसली ड्रॉस मनी या आप कल्पना कर सकते हैं किसी एटीएम कार्ड का जो कभी भी जिससे अनिश्चित या कभी ना खत्म होने वाला मनी निकाल पैसा निकाला जा सकता सो सो यस इन इन अ मॉडर्न मंडला परहैप्स वी हैव एटीएम व्हिच नेवर रन्स आउट तो हम अपने आधुनिक मंडल में उस एटीएम को रख सकते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगा बट यू गेट यू गेट व्हाट दैट आई एम आई एम आई एम नॉट जस्ट जोकिंग यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दैट वुड बी लाइक इफ यू हैड दैट या तो आप देख सकते हैं कि मैं केवल मजाक नहीं कर रहा हूं तो इसमें ऐसा कुछ है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं वहां उपलब्ध है इफ यू हैड अ अ विश फुलफिलिंग क्रेडिट कार्ड यू वुड नेवर रन आउट ऑफ मनी यदि आपके वास वास्तव में ही सभी इच्छा पूर्ति करने वाला एक कार्ड होगा तो कभी भी आपको खाली नहीं रहना पड़ेगा वो सब कुछ उपलब्ध करा कर देगा इन अ लॉट ऑफ मिथोलॉजी यू गेट स्टोरीज लाइक दिस यू गेट इन द वेस्ट एज वेल तो ऐसे ही मिथिक कहानियों में या काल्पनिक कहानियों में ऐसी बहुत सारी कहानियां पश्चिम में देखने को मिलती हैं ऑफ्टन फॉर इंस्टेंस अ जग विद मिल्क इन इट एंड इट नेवर रन्स आउट या तो जैसे कि सामान्य तौर पे एक बर्तन है और उसमें बहुत सारा दूध है और वो कभी भी खत्म नहीं होता और समटाइम्स दिस दिस इज स्टोरी ऑफ अ अ लैंप अ मैजिक लैंप और कभी-कभी कहानी होती है एक लैंप की जो कभी भी रोशनी से खत्म नहीं होता सो व्हेन यू रब द द लैंप अ जीनी अपीयर्स अ स्पिरिट अपीयर्स या तो आपने देखा ही होगा अल्लाह दिन की कहानी में <laughs> Aladdin, yes, you got it. Aladdin, you all know Aladdin, yeah. <laughs> कि आप उस लैंप को रगड़ते हैं और एक जीनी बाहर आता है जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। I didn't know you knew our, our mythology from the West, Aladdin's lamp, yeah. तो मुझे मालूम नहीं आप पश्चिम की जो काल्पनिक या मिथिक कहानियां उसके बारे में जानते हैं या नहीं? Actually, it comes from Arabia, doesn't it? it it's it's a, a, oh no, Persian. It's a Persian myth, yeah. ये वास्तव में ये अरब या परस परस एस परसिया ऐसे देश से आया है सो यू प्रॉब्ली लर्नड इट फ्रॉम देयर हियर तो ये तो आप इसको लगभग वहां से सीख सकते हैं इट्स द सेम आईडिया ये लगभग लगभग एक जैसा उपाय है यू रब द लैंप आप लैंप को रगड़ते हैं एंड द जीनी कम्स एंड सेस व्हाट डू यू वांट अ मास्टर और मिस्ट्रेस जीनी बाहर आता है और आपको पूछता है क्या आप चाहते हैं मेरे मालिक so you can you can see these these objects on your refuge on your uh, mandala hmm to is tarike ki vastuon ko aap apne jo mandal hai usme dekhte hain but for me anyway the credit card gets closest to it yeah to mere liye jo kabhi na khatam hone wala card hai wo acha hai no matter how much money you withdraw from it you never get a sign saying sorry overdrawn to kitna bhi aap paisa usme se nikale wo ए टी एम आपको कभी ये नहीं कहेगा कि सॉरी अभी मेरे पास पैसा नहीं है ओके सो यू आर इमेजिनिंग दीज अराउंड दीज कॉन्टिनेंट्स तो इस तरीके की कल्पना आप इन महाद्वीपों में कर रहे हैं एंड देन जस्ट अ लिटिल बिट अबव देम यू फाइंड द द एट प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स थोड़ा बहुत उनसे ऊपर आप आठ महत्वपूर्ण या मूल्यवान वस्तुओं को देख रहे हैं and these are the, these these are found in the pali canon they're found in the aganya sutta ye pali ki jo granth mala hai usme aur jo aganya sutta mein hai usme paya jata hai and there's said to be this eight great treasures of a chakravartin raja to chakravarti raja ki ye aath khazane hain so the, the the chakravartin raja governs the the land governs the empire on the basis of the dhamma जो चक्रवर्ती राजा है वो इन आठ वस्तुओं के आधार पर अपने पूरे के पूरे साम्राज्य पर शासन करता है सो इट्स इट्स अ पिक्चर ऑफ आइडियल गवर्नमेंट तो यह एक तरीके से जो आदर्श सरकार है आदर्श शासन है उसको प्रदर्शित करता है इट्स इट्स अ पिक्चर ऑफ द धम्म राजा तो यह धम्म राजा उसकी चित्र उसका चित्रण करता है दिस इज व्हाट बाबा साहेब वाज इंस्पायर्ड बाय जिससे बाबा साहेब भी प्रेरित हुए he's drawing on that tradition when he talks about the the the, the establishment of a dharma rajya jab unhone dharma rajya ke bare mein kaha tab unhone us parampara ko dekha so there's the precious wheel to yahan pe ek mulyavan aisa chakra hai and it's this chakra 
that appears in the sky when there is a chakravarti raja jab ek chakravarti raja hota hai astitv mein to vah chakra wo aasman mein dikhai padta hai it's a guarantee that the state is being governed on the basis of the dhamma to yah ek tarike se aapko बल लेता है एक तरीके से सुदृढ़ता देता है कि जो भी साम्राज्य स्थापित किया गया है वह पूरी तरीके से धम्म के आधार पर वॉट इज ऑन योर फ्लैग तो आपके झंडे पर क्या है वॉट इज बाबा साहब मेक शो इज ऑन द फ्लैग तो बाबा साहब ने किस बात को वो झंडे पर दिखाया है एक धम्म चक्र को सो ऑफकोर्स वॉट इज इज नॉट इन पुट इट बिकॉज इज थॉट इंडिया हैड अ धम्म चक्र वाट अ चक्र वाट इन राज्य तो केवल बाबा साहब ने इसलिए नहीं उसको दिखाया है क्योंकि भारत में एक चक्रवर्ती राजा हुए थे बट ही वॉज सेंग दिस इज वॉट इंडिया शुड बी बल्कि इसलिए कि भारत को ऐसा होना चाहिए आई डोंट थिंक मैनी इंडियंस रियलाइज दिस मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत सारे भारतीयों को शायद ऐसा मालूम नहीं वेन योर फ्लैग फ्लाइज इट्स फ्लाइंग दक्र विच इज अम्बल ऑफ परफेक्ट गवर्नमेंट जब आपका झंडा ले रहा ले रहा है ले रहा रहा है तो तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि एक एक आदर्श साम्राज्य को वेल दैट हैज येट टू बी अचीव्ड आई थिंक यह अभी भी प्राप्त करने के लिए बाकी है बट व्हेन यू सल्यूट योर फ्लैग यू आर सल्यूटिंग दैट आइडियल तो जब आप अपने झंडे को सलाम कर रहे हैं तो आप इस आदर्श को सलाम कर रहे हैं वी डोंट हैव दैट ऑन आवर ब्रिटिश फ्लैग वो हमारे जो ब्रिटिश झंडा है उस पर नहीं है हमारे पास अभी बहुत सारा कार्य करने के लिए है उस चक्र को वहाँ देखने के लिए तो वह एक संपूर्ण राज्य को प्रदर्शित करने वाला ऐसा प्रतीक है गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल जहाँ पर जो सरकार है या शासन है वो बौद्ध शीलों के आधार पे बनी होगी एंड तो अगन्य सूत्र में या जो चक्रवर्ती राजा सूत्र है उसमें बुद्ध ने इस बात को अच्छे से बताया है तब दूसरा जो है वो है एक मूल्यवान रत्न द प्रेशस ड्यूल ओनली डिम्स when the chakravarti raja does not rule, rule on the basis of dhamma jo mulyavan ratna hai uski jo abha hai wo tab kam hoti hai jab jo chakravarti raja hai wo dhamma ke aadhar par shasan nahi karta then there's the precious queen tab ek mulyavan ek rani hai who cares for the state hmm? jo us rajya ki dekhbhal karti hai of course in modern times we might say well Why don't we have a Chakravarti in uh, Rani? तो इस आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि क्यों हमारे पास वो चक्रवर्ती रानी नहीं क्यों नहीं है? Well, of course, then she would have a a a a a a precious king. यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे वह एक मूल्यवान राजा को रखेगी. So don't get too hung up on that. तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचिएगा मत. This is ancient thinking. यह प्राचीन विचारधारा है. Then there's a precious minister. तब एक उसके बाद एक मूल्यवान ऐसा मंत्री है किंग नीड्स समबडी टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस या तो राजा को कोई चाहिए जो उसके निर्देशों उसके निर्देशों को पालन कर सके उनका उनको लागू कर सके प्रेशस एलिफेंट तब उसके पास मूल्यवान हाथी हैं बिकॉज द एलिफेंट इज द इज द वॉर एलिफेंट क्योंकि जो वो हाथी हैं वो युद्ध के हाथी हैं एंड विथ दैट विद एलिफेंट विद हिज आर्मी ही कीप्स सब्ड्यूड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस तो वो जो मूल्यवान हाथी हैं वो जो सेना है उससे वो जो कुछ भी विनाश करने वाली ऐसी ताकतें हैं उनको दबा कर रखते हैं एंड ही हैज द प्रेशियस एंड बेस्ट ऑफ फोर्सेस तो वो मूल्यवान और घोड़ो जो सब सर्वोत्तम घोड़े हैं ऐसे वो घोड़े रखते हैं जो ऐसे घोड़े जो बहुत ही तेज दौड़ सकते हैं और किसी को भी लेकर जा सकते हैं और फिर वहाँ पर एक मूल्यवान सेनापति है 
यदि आप एक शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको खजाने का खजाने का बर्तन चाहिए सो ही कैन लुक ऑफ टू द पीपल ताकि वो लोगों के पीछे लोगों को देख सके देखभाल कर सके बिकॉज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी इज अ चक्रवर्ट इन राजा इज टू मेक श्योर द स्टेट इज प्रॉस्परस तो जो चक्रवर्ती राजा है उसका जो कार्य है उस कार्य के तौर पर यह देखना है उसको कि उसका जो राज्य है वो समृद्ध है एंड इंटरेस्टिंगली हिज ड्यूटी इज टू मेक श्योर दिस नॉट टू बिग अ गैप बिटवीन रिच एंड पोअर Hmm. तो यहाँ पर मजेदार बात यह है कि उसके राज्य में जो गरीब और अमीर लोग हैं उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है If people are poor, then he gives to them so that they approach those who are rich. Hmm. तो यदि लोग गरीब हैं तो उनको वो दान करते हैं और ताकि वो जो अमीर लोग हैं उनकी बराबरी कर सकें I gave a talk at this at the London Buddhist Centre. I think it's very important topic. Hmm. जो लंदन बुद्धिस्ट सेंटर है उसमें मैंने इस बारे में एक संबोधन दिया है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बुद्धिस्ट आइडियल ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि यह बौद्ध आदर्श है सरकार के लिए शासन के लिए और यह बाबा साहब के लिए प्रेरणा है ऐसा मैं जानता हूँ ऑन द नेक्स्ट लेवल देर आर एट कुमारीज और अगले स्तर पर आठ राजकुमारी हैं फिगर्स हुस of the the eight offerings ha huh? uh, ye wo vyaktitv hain jo aath uh, arpan vastuein arpit karti hain well, we've only got seven here yeah hamare paas yahan par saath hain but often you have eight hmm uh, samanya taur par aapke paas aath hote hain those who do the tara practice will know that you send from your heart the eight offering goddesses up to the 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 bodhisattvas hmm jo bhi tara sadhana karte hain unko malum hai ki wo apne hriday se aath ऐसे राजकुमारिया भेजते हैं सो दे आर ब्यूटी लस्य तो उनमें से एक है सुंदरता लस्य एंड देन गार्लन्स माला और फिर उसके बाद माला है सॉन्ग गीता गीता डांस गर्मा और नृत्य गर्मा फ्लावर्स पुष्प फूल पुष्प एंड इंसेंस धूप और धूप और अगरबत्ती धूप लाइट दीप और प्रकाश दीप एंड परफ्यूम गंदी और गंध एंड सो और ऑफ कोर्स दे फेमिनिन इन फॉर्म सो गंदी ओके ये क्योंकि ये स्त्री के रूप में है तो इसको गंदी कहेंगे so you imagine them all around just a little bit higher than the uh, the precious objects yeah to hum inko jo art mulya vastuein hain inko thoda sa upar ki taraf aise kalpana karte hain i just realized why you're laughing at gandhi but mujhe malum hai ki gandhi pe aap thoda sa hase then then right up you have the sun and the moon और राइट एट द टॉप यू हैव द सन एंड द मून और सीधे ऊपर की तरफ आप सूरज और चांद को देखते हैं अबव देम ऑल एन अम्ब्रेला और उन उन सब के ऊपर एक छतरी है व्हिच इज द सिंबल ऑफ ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द किंग जो कि स्मृद्धता की ऐसी एक प्रतीक है एंड देन अबव दैट अ बैनर ऑफ विक्ट्री और उसके ऊपर एक तिब्बती परंपरा में शायद आपने देखो देखा होगा बेलन की आकृति बेलन की जैसी एक आकृति होती है तो शायद ये भारत में भी हो सकती है मैंने ऐसा ऐसी आकृतियों को देखा और उन सब के ऊपर पूरा का पूरा जो देवों और मनुष्यों का खजाना है वो आप कल्पना करते हैं ये सारा एकीकरण जो है वो आप अपने अंदर 
कल्पनित करते हैं एंड यू इमेजिन इट इन योर हैंड्स और आप अपने हाथों को कल्प कल्पना करते हैं एंड यू इमेजिन इट इफ यू आर डूइंग इट विद अ प्लेट यू इमेजिन इट ऑन अ प्लेट और या फिर आप इसको एक प्लेट पर कल्पना कर सकते हैं और लेटर आई शो यू अ मंडल सेट बाद में आपको एक मंडल का जो सेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा बट we'll 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 start off by simply doing it with our hand gestures lekin hum shuruaat mein jo hum apne haathon se ek chinh banate hain us uske usse shuruaat karenge tonight at 8 o'clock we'll do it we'll do the mandala practice like this hmm aur aaj 8 baje dobara hum mandal arpan abhyas karne wale hain but as i i i go through the the, the what's on the mandala try to see it in your mind's eye hmm jab hum mandal abhyas karenge तो अब हम जो कुछ भी मैं कहूंगा उसको कृपया आप कल्पनी अपने मन में कल्पना करने की कोशिश करें देस माउंट मेरू इन द सेंटर यहाँ पे केंद्र में जो सुमेरु पर्वत है और चार महाद्वीप हैं इसके चारों तरफ एंड यू इमेजिन एवरीथिंग एल्स अराउंड देम और सब कुछ आप इसके चारों तरफ कल्पना करते हैं देन यू ऑफर इट तब आप अर्पण करते हैं वन यू ऑफर इट you build the mandala again jab aap arpan karte hain uske baad aap dobara mandal ko kalpana karte hain and then you offer it again aur fir aap dobara arpan karte hain and you're supposed to do this 100000 times uh aisa socha jata hai ki aap isko 1 lakh baar 1 lakh baar kare so we'll do it a few times tonight uh aaj hum isko kuch baar karne wale hain so you just try to learn the the words as i go through it aap aisi koshish kare ki jin shabdon ko main bolunga aap unko yaad kare we'll put them on the the whatsapp group to jo whatsapp group hai us par main usko dal dunga some of them are already there unme se kuch shabd wahan par pehle se hi hain particularly the very important last words sir aur sabse mahatvapurna roop se jo aakhri ke shabd wahan par hain wo you just read them in hindi aur main yahan par hindi mein unhe padhne wala hu यह दुनिया संसार सुगंध सुगंधित जल द्वारा शुद्ध किया हुआ है और हर ओर पुष्प बिखरे हुए हैं यह सितारों और सूरज तथा चंद्रमा के संग महाद्वीपों से सुशोभित है यह समस्त संसार बुद्ध भूमि में परिवर्तित हुआ है ऐसा हमें सोचना है इस समय हम मंडल को अपने हृदय की ऊंचाई तक ऊपर उठाकर मंडल अर्पण करते हैं इस अर्पण के पुण्य बल से अखिल सत्व सुखावती को प्राप्त करें और फिर आप अर्पण करते हैं और फिर आप आखिरी मंत्र बोलते हैं जो कि अभी सुबूति ने बोला और फिर आप उस तरफ अर्पण करते हैं जिस तरफ आप करना चाहते हैं इमेज ऑफ वॉट वर ऑफरिंग हम एक तरीके से जो हम अर्पण कर रहे हैं उसकी कल्पना को धारण किए हुए हैं एंड यू कैन ग्रेजुअली लर्न द वर्ड्स और आप धीरे धीरे इन शब्दों को याद करते हैं बोलते हैं एंड देन विल विल गेट सम प्लेट्स और फिर हम कुछ जो प्लेट हैं उनको देखें एंड सम राइस और उस पर कुछ चावल एंड यू मेक द मंडल अप विद राइस और वहाँ पर हम मंडल की आकृति बनाएंगे उन चावलों से एंड देन यू फोर इट इन टू लैप एंड स्टार्ट अगेन और फिर आप अपने गोदी में उसको डाल लेंगे और फिर दोबारा से शुरुआत करेंगे अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी मंडल सेट्स फॉर एवरीबॉडी दुर्भाग्य से ये जो मंडल का सेट है यह सभी के लिए हमारे पास नहीं है आई शो यू दिस वन एंड लीव इट ऑन द श्राइन फॉर अदर्स टू लुक एट तो मैं उनमें से एक को दिखाने वाला हूँ और मैं यहाँ श्राइन में एक को इसको छोड़ दूंगा ताकि आप सभी देख सकें इफ यू कैंट डू दिस प्रैक्टिस रेगुलरली यू शुड ट्राई टू गेट वन ऑफ दीज सेट्स 
यदि आप इस अभ्यास को रोज रोज करने वाले हैं तो कोशिश करें कि इस तरीके का एक सेट आप खरीदें अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अबाउट 900 रुपीस या दुर्भाग्य से ये है 900 रुपए का है यू कैन गेट देम एट बोध गया आप इसको बोध गया से खरीद सकते हैं सो दिस इज द द बेस तो यह आधार है एंड यू ओम वज्रभूमि आहुम ओम वज्रभूमि आहुम ओम वज्रभूमि आहुम यू आर प्यूरीफाइंग इट ओम वज्रभूमि आहुम ओम वज्रभूमि आहुम ओम वज्रभूमि आहुम इस तरीके के शब्दों उच्चारण से आप इसको शुद्ध करते हैं देन यू पुट द द आयन रिंग ओम वज्र रेखे आहुम ओम वज्र रेखे आहुम तब आप इस पर ये लोहे की जो आकृति है लोहे की जो कड़ी है इसको रखते हैं और बोलते हैं ओम वज्रभूमि आहुम दीवार तब आप शुरुआत करते हैं इसको भरने की और जो सुमेरु पर्वत है उसको बनाने की द फोर कॉन्टिनेंट्स सब कॉन्टिनेंट्स उसके चारों तरफ चार महाद्वीप और आठ छोटे महाद्वीप द फोर प्रेशस थिंग्स चार चार महत्वपूर्ण वस्तुएं एंड द एट एट प्रेशस ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉर द किंग और जो चक्रवर्ती राजा की आठ मूल्यवान वस्तुएं हैं उसको यू पुट ऑन द नेक्स्ट रिंग व्हिच स्टैंड्स लाइक दिस और उसके ऊपर फिर आप दूसरी कड़ी रखते हैं जो इस तरीके से रखी जाती है the, the offering, uh, और उस और फिर आठ राजकुमारी को कल्पना करते हैं ring, और उसके बाद अगली कड़ी uh, and and और जिस पर कि सूरज और चांद और जो विजय ध्वज है उसको आप कल्पना करते हैं और अंतिम तह जो देव और मनुष्यों का सारा का सारा खजाना है उसको आप कल्पना करते हैं यू मेक ऑफरिंग और इस तरीके से आप अर्पण करते हैं सेइंग द वर्ड्स दैट वी जस्ट सेड और ये सभी शब्द बोलते हुए जो अभी अभी मैंने कहे और फिर आप इसको दोबारा अपने गोद में डालते हैं और फिर आप दोबारा शुरुआत करते हैं ओम वज्रभूमि आ हूँ ओम वज्र रे के आहू एंड सो ऑन और इसी तरीके से एंड यू सी दम एट बोट गाया यू सी ऑफ्टन मंग सिटिंग इन फ्रंट द महाबोरी टेम्पल जस्ट डूइंग हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ दम तो आप ऐसा बोध बोध गया में करते हुए जो तिब्बती भिक्षु हैं उनको करते हुए देख सकते हैं बहुत बार लगभग सो बार या सैकड़ों बार एंड यू कैन हेयर सो डिस्क्राइपिंग साउंड और एक तरीके की ध्वनि आप सुन सकते हैं बोलते हुए as, as yeah? और और प्लेट में उनके चावल होते हैं आप देख सकते हैं sort of precious, yeah? तो आप कुछ पत्थर यूज कर सकते हैं कुछ ऐसी वस्तु भी यूज कर सकते हैं जो किसी मूल्यवान वस्तु को दिखाता हो और If if I'd thought in advance, I could have asked you to bring something with you. Or I think that I forget. If 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 I'd thought about it, I could have asked them to bring something. Hmm. Oh, who's that? About that? Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. So. Uh, Yes, you can have a look at this afterwards. Or ye aap dekh sakte hain. But uh, you might start thinking about a plate. I don't know what the position is with the kitchen. Uh main nahi janta ki rasoi ke bare mein kya khayal hai lekin aap ek plate ko le sakte hain. The best thing would be one of those tali plates. Yeah. Or uh, one of those round edged tali plates. Sabse acha wo hoga jo ek kinare wali thali hoti hai. Uh, and and maybe look for something that things that are precious yeah aur kuch aisa dekhiye jo aapke liye vastav mein mulyawan even very nice stones that are nice shape or a nice color hmm aur 
कुछ मूल्यवान वस्तु अलग दिखने वाले पत्थर ऐसे जो अलग अलग रंग के हैं उनको आप ले सकते हैं But remember, it can get quite heavy. तो आप ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए Because you just hold it with one hand. क्योंकि ये आपको केवल एक ही हाथ से पकड़ना है And if, I, I use little glass beads at, at home. Hmm? मैं घर पे छोटे जो गिलास हैं उनको इस्तेमाल करता हूँ कांच के गिलास and, uh, and really yeah. और वे बहुत ही भारी हो जाते हैं well. <laughs> लेकिन ये आपकी मांसपेशियों को भी तगड़ा करेंगे But, uh, we'll, we'll, we'll we'll the, the हम धीरे धीरे चलेंगे हम मुद्र मुद्रा से शुरुआत करेंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि आप एक तरीके के मन आपका उस तरीके का हो जाए और यह सभी कुछ जो है वो प्रतीकों की भाषा में चलेगा कोई भी इस तरीके से यकीन नहीं करता कि इस तरीके से ब्रह्मांड इट्स अ सिंबोलिक यूनिवर्स यह प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है Everything wonderful, everything precious. हर कुछ जो कुछ भी महत्वपूर्ण है जो कुछ भी मूल्यवान है जो कुछ भी आश्चर्यजनक है so we'll just try to, to work our way into it. तो हम इस तरीके से अपने कार्य को करने की कोशिश करेंगे to begin with, I'll lead you through it. शुरुआत के लिए मैं आपका नेतृत्व करूंगा uh, and maybe after a day or two we can bring in the plates and the rice or whatever. Hmm? और एक या दो दिन बाद हो सकता है कि हम थाली को लें और थाली में चावलों का इस्तेमाल करें यह बहुत अच्छा होगा कि आपके पास गोद में रखने के लिए एक कपड़ा हो ताकि आप अभ्यास करते समय उसका इस्तेमाल कर सकेंगे वरना होगा ऐसा कि चावल हर जगह बिखर जाएंगे Every day you you take out one handful and you put in a new one, new handful. Okay. हर हर दिन आप ऐसा करेंगे कि एक मुट्ठी चावल लेंगे और फिर अगले दिन नया नई मुट्ठी चावल लेंगे. Just you just a hand, just a little pinch will do. केवल एक चुटकी भर भी काफी रहेगा. You can offer that to the stupa. और वो आप स्तूप को अर्पित कर सकते हैं. And uh, once once you get into it, it does become very powerful practice. जब आप इसमें पूरी तरीके से समाहित हो जाएंगे तो ये आप ऐसा महसूस कर कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास है to begin with, it's a bit awkward. You don't know quite what to do, and you're not familiar with it. Yeah. यह अभी-अभी देखने के लिए ऐसा लग सकता है कि ये काफी भोचक्का कर देने वाला ऐसा कोई अभ्यास है. But of course, the important thing is that you're actually feeling it. Hmm? इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है वो यह है कि आप इससे एक संबंध महसूस करें आप इसके लिए एक भावना रखें that, that hmm? और इस तरीके की काल्पनिक जो दृश्य है वो आप अपने अंदर रखेंगे so hmm? आप वो सभी कुछ अर्पण करने वाले हैं जो कुछ भी मूल्यवान आपके लिए है आपके अंदर है सो टू नाइट एट ओ क्लॉक विल जस्ट ब्रिंग योर हैंड्स तो आज रात आठ बजे केवल आप अपने हाथ लेकर आइए तो आप यह अभ्यास करके आए कि जितना जल्दी हो सके मंडल का जो आकृति है या प्रतीक है उसको बना सके we'll times, क्योंकि yeah? हम इसको कई बार करने वाले हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो आपकी Uh, सबसे बड़ी उंगली है उससे अगली उंगली को आप एक दूसरे के सामने रखें और उसके बाद सभी उंगलियां एक एक के पीछे एक आकृति बनाने लगती हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू स्टिल वेल ट्राई एंड गेट समबडी टू हेल्प यू या ओके सो टुनाइट वी विल गो अ बिट फर्दर विद दिस प्रैक्टिस तो आज रात हम इस अभ्यास के साथ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे वी विल डू इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेवन फोल्ड पूजा इसको हम सप्तांग पूजा के अंतर्गत करेंगे रियली इट इज सेल्फ इज अ पूजा यह अपने आप में एक पूजा है इंस्ट्रक्शंस इन दू शुड डू दूजा मेनी टाइम्स बिफोर डूइंग मंडलर ऑफरिंग 
ग्रंथों में भी यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है कि सप्तांग पूजा को आप कई बार करें इस मंडल अर्पण विधि के अभ्यास को करने से पहले हम केवल आज एक बार ही करने वाले हैं इसको करने से पहले और उसके बाद हम मंडल अर्पण विधि करेंगे और उसके बाद हम मंत्रों के द्वारा इसको समाप्त करेंगे उपसंहार करेंगे धन्यवाद Thank you very much.